الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس آئی ایم محمد علی فرام اسپائر گروپ آف کالجز اینڈ دس از دا تھرٹینتھ لیکچر آف انگلش اسٹوڈینٹ آج کے لیکچر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ڈسکس کریں گے پنکچویشن مارکس نشان ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں یو کین سی ہیئر آن دا اسکرین دا فرسٹ ون از فل اسٹاپ and the second one is question mark then exclamation mark apostrophe quotation marks colon then semicolon comma hyphen dash capital letters and then parentheses and brackets these are punctuation marks which are used in english writing in punctuation se ka istemal isliye kiya jata hai taaki jo tehreer hai jo writing hai وہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہو جائے ایکسپریشن لانا چاہتا ہے ان کو بھی سمجھا جا سکے ٹھیک ہے تو اسٹوڈینٹ آج ہم اس لیکچر میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان پنکچویشن مارکس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اسٹوڈینٹس کیپ ان مائنڈ دس کوشچن از سیٹ فرام بک ون جو آپ کی بک ون ہے اس میں سے ایک ڈیڑھ لائن بورڈ والے پیپر میں لگائی جاتی ہے اور اس کے اندر آپ نے پنکچویشنس مارک لگانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے ہیں فل اسٹاپ فل اسٹاپ از آلسو کالڈ پیریڈ اس والی پنکچویشن کو پیریڈ بھی کہتے ہیں سب سے پہلے پوائنٹ ہے ایٹ دا کمپلیشن آف انفارمیشن جب ایک انفارمیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس انفارمیشن کے کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم فل اسٹاپ لگاتے ہیں عام طور پر جب اسٹوڈینٹ سے یہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ ہم نے فل اسٹاپ کہاں یوز کرنا ہے دے سے ہم نے سینٹینس کے آخر میں یہ فل اسٹاپ استعمال کرنا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے آپ نے یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ جب انفارمیشن کمپلیٹ ہو جائے تو ہمیں اس انفارمیشن کے بعد فل اسٹاپ لگانا ہوتا ہے اور وہ انفارمیشن ایک ورڈ بھی ہو سکتا ہے اور وہ انفارمیشن دو ورڈ بھی ہو سکتے ہیں یا گروپ آف ورڈس بھی ہو سکتا ہے تو ہم اپنے کانٹیکس میں یہ دیکھتے ہیں کہ جب انفارمیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد پھر ہم فل اسٹاپ کا استعمال کرتے ہیں میں نے اپنی اسی بک سے بک ون سے کچھ ایگزامپلس لی ہیں ان والے لیسن سے جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں جیسے ہم نے لیسن نمبر فور پڑھ لیا ہوا ہے تو اس میں سے میں نے کچھ ایگزامپلس لی ہیں یہاں ایک سینٹینس ہے دا ڈور واز اوپن اگر ہم اسے بک میں دیکھیں اس کا کانٹیکس دیکھیں تو یہاں پر یہ انفارمیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے اینڈ آفٹر کمپلیٹنگ دا انفارمیشن وی ہیو ٹو پٹ ہیئر فل اسٹاپ تو جب یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کے بعد یہ فل اسٹاپ لگانا ہوتا ہے سیکنڈ سینٹینس دیکھیے ایف آئی ٹرن یو لوز یہ لائن بھی میں نے لیسن نمبر فور سے لی ہے تھینک یو میم سے لیکن دیکھیے ایف آئی ٹرن یو لوز اس کے بعد ہم فل اسٹاپ نہیں لگا سکتے کیوں نہیں لگا سکتے بیکاز انفارمیشن از ناٹ کمپلیٹ تو یاد رکھیے جب تک انفارمیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی ہمیں فل اسٹاپ کا یوز نہیں کرنا وہاں فل اسٹاپ والی پنکچویشن نہیں لگانی ہے نیکسٹ لائن ہے اے ویری لانگ پاز ایک بہت لمبا وقفہ یہ ورڈس بھی میں نے لیسن نمبر فور سے لیے ہیں یہاں آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک پورا سینٹینس ہو اگر انفارمیشن دو تین ورڈ میں کمپلیٹ ہو رہی ہے تو اس کے بعد بھی ہم فل اسٹاپ لگا سکتے ہیں اور یہ بات ہمیں کانٹیکس سمجھاتا ہے بارت سمجھاتی ہے اگلے اور پچھلے والا حصہ کہ کہاں پر یہ انفارمیشن کمپلیٹ ہو رہی ہے اسی طرح سے اسٹوڈینٹس یہ بھی ایک ایگزامپل ہے یہ ورڈ سائلنس صرف ایک ہی ورڈ ہے اور یہاں پر یہ انفارمیشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہاں پر بھی فل اسٹاپ آئے گا اگر آپ کو یاد ہو وہ خاتون بچے سے یہ پوچھتی ہے ورڈس یور نیم تو بچہ جواب میں کہتا ہے روجر تو روجر کہنے سے انفارمیشن کمپلیٹ ہو گئی اور اس کے بعد وہ فل اسٹاپ یہاں پر آئے گا یہ تھا پہلا پوائنٹ کہ ہم نے فل اسٹاپ کو کہاں استعمال کرنا ہے سیکنڈ از ایبریویشن اسٹوڈینٹس یہاں ایبریویشنس لکھے جاتے ہیں مخفف الفاظ مخففات لکھے جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی فل اسٹاپ کا استعمال کیا جاتا ہے مطلب یہ پنکچویشن استعمال ہوتی ہے جیسے ہم کامن لکھتے ہیں یہ ورڈ ایف اے تو ایف اے کے ایف کے بعد فل اسٹاپ آئے گا اور اسی طرح سے اے کے بعد فل اسٹاپ آئے گا ہم یہ ورڈ کامنلی استعمال کرتے ہیں ایف ایس سی ایف کے بعد فل اسٹاپ آئے گا ایس سی سائنس ایبریویشن ہے تو ایس سی کے بعد بھی یہ فل اسٹاپ آئے گا 
اسی طرح سے آئی سی ایس آئی کے بعد فل سٹاپ سی کے بعد فل سٹاپ اور اسی طرح سے ایس کے بعد بھی فل سٹاپ آئے گا نیکسٹ ون آئی کام آئی کے بعد فل سٹاپ دین کام کے بعد فل سٹاپ تو لیسن نمبر فور میں ورڈ بار بار آیا مسز تو مسز بھی ایبریویشن ہے تو ایم آر ایس مسز جو ایبریویشن ہے اس کے بعد بھی فل سٹاپ کا استعمال کیا جائے گا یہ فل سٹاپ کا دوسرا یوز ہے کہ جہاں کہیں ایبریویشن استعمال کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی فل سٹاپ آتا ہے اس کے اندر اس طرح سے ایکسیپشن بھی ہے کچھ جگہ پر فل سٹاپ نہیں آتا ہے ایبریویشن کے ساتھ جب ایبریویشن ایک ورڈ کے طور پر استعمال ہوں ٹھیک ہے جیسے وابڈا وابڈا ایک ایبریویشن ورڈ ہے لیکن اب یہ ایک ورڈ کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو جو ورڈ کے طور پر ایبریویشن استعمال ہوتے ہیں انہیں ہم ایکرونیمس کہتے ہیں تو اسٹوڈنٹ یوزلی ایکرونیمس کے ساتھ فل سٹاپ نہیں آتے ہیں جیسے یہ ورڈ وابٹا یہ اسی طرح لکھا جائے گا یہاں یہ ریکوائرڈ نہیں ہے اس طرح سے لکھنا یہ غلط ہوگا کہ ہم ڈبلیو کے بعد فل سٹاپ لگائیں اس کے بعد اے کے بعد فل سٹاپ لگائیں پھر پی کے بعد اسی طرح سے ڈی کے بعد پھر اے کے بعد یہ غلط ہے جو ورڈس ایکرونیم کی صورت اختیار کر لیتے ہیں ان کے بعد فل سٹاپ نہیں آتا ہے دا نیکسٹ ون از ٹائم یوزلی ٹائم جہاں کہیں لکھا جاتا ہے آرٹس اور منٹس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے یا منٹس اور سیکنڈس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے پہلے ان کے درمیان کولن استعمال کیا جاتا تھا جو اس طرح سے ہوتے ہیں ڈبل ڈاٹ اوپر نیچے لیکن اب بہت ساری جگہوں پر ٹائم کو بھی اس طرح سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے الگ الگ کرنے کے لیے یہاں پر بھی فل سٹاپ کا استعمال کیا جاتا ہے اس بک میں بک ون میں دو جگہ اس کی ایگزامپل ملتی ہے پہلی ایگزامپل ہے یہاں پر جو لیسن نمبر ون میں ہے لیسن نمبر ون میں لائن ہے مسٹر اسٹیورڈ ول کال آن یو ایٹ ایٹ پی ایم یہاں پر دیکھیے یہ مسٹر ورڈ بھی آیا ہے یہ مسٹر ورڈ جو ہے یہ ابریویشن ہے اس کے ساتھ بھی فل سٹاپ آئے گا اور یہاں دیکھیے آگے چل کر ایٹ پی ایم ایٹ اور زیرو زیرو کے درمیان میں یہ فل سٹاپ استعمال ہو رہا ہے اسی طرح سے پی ایم بھی ایبریویشنز ہیں تو ان کے ساتھ بھی فل سٹاپ کا استعمال ہے نیکسٹ ون واز لاسٹ آن دا روڈ بٹوین نائن اینڈ ٹین یہاں پر بھی ٹائم بتایا گیا ہے نائن اینڈ ٹین اور دونوں کے درمیان نائن اور ٹین کے درمیان فل سٹاپ کا استعمال ہے نیکسٹ اسٹوڈنٹس اس کے علاوہ بھی فل سٹاپ کا استعمال ہوتا ہے اور ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جہاں کہیں ہم اسے پوائنٹ کے طور پر استعمال کریں جسے ہم اردو میں کہتے ہیں اشاریہ تو جہاں کہیں ہم نے اشاریہ کا استعمال کرنا ہو وہاں پر بھی فل سٹاپ کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے ہمارے ہاں لیسن نمبر ٹویلو میں اس کی ایگزامپل ہے اونلی ون پوائنٹ ایٹ سیون ڈالرس ٹو بائی اے گیٹ فار جم تو ہیئر یو کین سی ون اور ایٹ سیون کے درمیان میں یہ فل سٹاپ استعمال ہو رہا ہے ایز اے پوائنٹ دا نیکسٹ ون از ریکویسٹ جہاں کہیں ہم ریکویسٹ کے طور پر کوئی سینٹینس استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم آخر میں فل سٹاپ استعمال کرتے ہیں جیسے ول یو پلیز گو می یور بک تو اس کے آخر میں یہ فل سٹاپ استعمال کریں گے یہ ایگزامپل میں نے یہاں کیوں لکھی ہے اسٹوڈنٹس عام طور پر جن سینٹینسز میں سوال پوچھے جاتے ہیں ان کے آخر میں سوالیہ نشان آنا ہوتا ہے اسی طرح سے جو ایکسکلیمیٹری سینٹینسز ہوتے ہیں ان کے آخر میں سائن آف ایکسکلیمیشن آنا ہوتا ہے جو ون کے نیچے ایک ڈاٹ ہوتا ہے اس طرح کا جو سائن ہے تو جن سینٹینسز کے آخر میں سائن آف انٹیروگیشن آتا ہے یا ایکسکلیمیشن مارک آتا ہے وہاں پر فل سٹاپ نہیں لگاتے لیکن یہاں پر یہ ایکسیپشن ہے ریکویسٹ والا سینٹینس جہاں کہیں سوال ایک ریکویسٹ کی صورت میں ہو اس کے آخر میں فل سٹاپ آئے گا سوالیہ نشان نہیں آئے گا دا نیکسٹ پوائنٹ از اومیشن اسٹوڈنٹ بعض اوقات ایک فل سٹاپ نہیں بلکہ تین فل سٹاپ استعمال کیے جاتے ہیں اور بعض اوقات چار فل سٹاپ بھی استعمال کیے جاتے ہیں یہ ہم نے کہاں استعمال کرنے ہوتے ہیں جب کوئی بات امٹ کر دی جائے مطلب وہ کریکٹر کوئی بات کہنا چاہتا ہے لیکن وہ بات کمپلیٹ کر کہنے کی بجائے اس کا کچھ حصہ بول دیتا ہے تو جو حصہ اس نے نہیں بولا وہ امیشن کہلاتا ہے اگر امیشن سینٹینس کے درمیان میں آئے تو تین فل سٹاپ استعمال کرتے ہیں اگر یہ امیشن سینٹینس کے بالکل آخر میں آئے تو پھر چار فل سٹاپ فور فل سٹاپ وہاں پر استعمال کیے جاتے ہیں یہاں ایگزامپل ہے آئی ول ریٹرن می ٹو مورو یہاں پر یہ سوال تھا کہ ول یو ریٹرن مائی بک 
تو اس کے آنسر میں ہے آئی ول کہ ہاں جی میں کتاب واپس کر دوں گا لیکن یہ پوری بات کہنے کی بجائے آئی ول ریٹرن یور بک تو ریٹرن یور بک یہ والے لفظ بیچ میں سے نکال دیے تو جو لفظ نکال دیے گئے وہ امیشن کو شو کریں گے اس وجہ سے یہاں پر تین فل سٹاپ استعمال ہوں گے اور یہی یہی امیشن اگر سینٹینس کے آخر میں آ رہی ہو تو پھر وہاں پر ان کی تعداد چار ہو جاتی ہے چار فل سٹاپ استعمال کیے جاتے ہیں یہ تھے کچھ پوائنٹ یہ جاننے کے لیے کہ کہاں کہاں ہم فل سٹاپ کا استعمال کرتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ ہے پنکچویشن مارک میں کوشچن مارک سوالیہ نشان کہ ہم سوالیہ نشان کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ سب سے پہلا پوائنٹ ہے جہاں کہیں ڈیریٹ کوشچن پوچھا جاتا ہے اس کے آخر میں سوالیہ نشان آتا ہے ڈیریٹ کوشچن کس طرح سے ہے جیسے ورڈس یور نیم تمہارا نام کیا ہے اٹس اے ڈائریکٹ کوشچن اس کے آخر میں سوالیہ نشان آئے گا یہ لائن بھی میں نے لیسن نمبر فور تھینک یو میم سے لی ہے اسی طرح سے یو گونا ٹیک می ٹو جیل آپ مجھے جیل لے جا رہی ہیں یہ ڈائریکٹ کوشچن ہیں ان کے آخر میں کوشچن مارکس آئیں گے لیکن اسٹوڈینٹس یاد رکھیں کہ اگر ان ڈائریکٹ کوشچن ہوتا ہے تو ان ڈائریکٹ کوشچن کے آخر میں سوالیہ نشان نہیں آتے ان ڈائریکٹ کوشچن بھی سوال ہوتے ہیں لیکن وہ ڈائریکٹ کوشچن نہیں ہوتے ہیں آپ کو اس ایگزامپل سے یہ بات سمجھ آ سکتی ہے جیسے فرسٹ ایگزامپل ہے شی آس وٹ از نیم از وہ پوچھتی ہے کہ اس کا نام کیا ہے شی آس یہ اسے ان ڈائریکٹ کوشچن بنا دیتا ہے تو ان ڈائریکٹ کوشچن کے آخر میں یہ سوالیہ نشان نہیں آئے گا اس سوالیہ نشان کو یہاں استعمال کرنا غلط ہے نیکسٹ ون ہیونگ بین آس وٹ ہام کوڈ رائز فرام سچ اے ٹریفلنگ ڈیمانڈ پھر یہ سوال کیا گیا اتنی معمولی چیز کے مانگنے پر کیا نقصان ہو سکتا ہے آئی ہیو ٹیکن دس لائن فرام لیسن نمبر ایٹ دا گلستان آف سادی اس میں بھی آپ دیکھیے اسٹوڈینٹ یہ ان ڈائریکٹ کوشچن ہے اور ان ڈائریکٹ کوشچن کے آخر میں سوالیہ نشان نہیں آئے گا یہاں پر فل سٹاپ کا استعمال کریں گے نیکسٹ اس کے علاوہ بھی کوشچن مارک کا ایک استعمال ہے اور وہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی ڈاؤٹ ایکسپریس کرنا ہو ظاہر کرنا ہو جیسے کسی کی ڈیٹ آف برتھ لکھتے ہوئے کوئی اسٹیٹمنٹ کوئی فگر لکھتے ہوئے اگر آپ کو اس پر یقین نہیں ہے تو آپ پیرن تھیسس میں بریکٹس کے اندر کوشچن مارک کا استعمال کرتے ہیں جیسے کوئی لکھتا ہے لامہ اقبال واز بورن ان 1975 لیکن لکھنے والے کو یہ کلیئر نہیں ہے کہ واقعی میں یہ ڈیٹ آف برتھ ہے لامہ اقبال کی دین ہی رائٹس ان پیرن تھیسس دا کوشچن مارک تو کوشچن مارک پیرن تھیسس میں لکھا جاتا ہے ڈاؤٹ کو بھی ظاہر کرنے کے لیے بعض اوقات ٹیچرس جب پیپر کو مارک کرتے ہیں اگر وہاں پر بھی کوئی چیز اس طرح ہو کہ جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو وہ کوشچن مارک کا استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح سے اسے پیرن تھیسس میں لکھ دیتے ہیں اسٹوڈینٹ دا نیکس از ایکسکلیمیشن مارک یاد رکھیے گا میں ایک دفعہ پھر سے دہرا دوں جہاں کہیں کوشچن مارک اور ایکسکلیمیشن مارک کا ہم استعمال کرتے ہیں وہاں پر فل سٹاپ نہیں آئیں گے تو اب ہم آ گئے ہیں اپنے تیسرے مارک پر اور یہ ہے ایکسکلیمیشن مارک اور ایکسکلیمیشن مارک کا استعمال کیا جاتا ہے جہاں کہیں فیلنگس کو ظاہر کرے اور یہ فیلنگس ہو سکتی ہیں فیلنگس آف جوائے فیلنگس آف سورو اینڈ فیلنگس آف ونڈر اسی طرح سے کوئی پیشن کوئی اسپرٹ کوئی جذبہ جہاں کہیں ظاہر کیا جاتا ہے وہاں پر بھی سائن آف ایکسکلیمیشن یا ایکسکلیمیشن مارک استعمال کیا جاتا ہے جیسے کسی خوشی کے لیے جیسے یہ ورڈ ہے ہرا تو یہ خوشی کو ظاہر کرتا ہے تو کسی ایک ورڈ کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایک پورا سینٹینس بھی ہو سکتا ہے جس میں کوئی خوشی کی بات کوئی جوائے والی بات جوائے فل بات کی جا رہی ہو جیسے یہ میں نے سینٹینس لیا ہے لیسن نمبر تھری سے وی ہیو ون دا وار آن دا ارتھ تو اس سینٹینس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے زمین پر جنگ جیت لی ہے اس میں خوشی کا اظہار ہے تو اس کے آخر میں سائن آف ایکسکلیمیشن ہے اسی طرح سے اسٹوڈینٹ جہاں دکھ کا اظہار کیا جائے سوروں کا غم کا وہاں پر بھی ہم سائن آف ایکسکلیمیشن استعمال کرتے ہیں جیسے اسٹوڈینٹس ورڈ ہے الاس اس ورڈ الاس کے بعد بھی ہم سائن آف ایکسکلیمیشن استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے کوئی پوری اسٹیٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے جس کے بعد ہم سائن آف ایکسکلیمیشن یا ایکسکلیمیشن مارک استعمال کرتے ہیں جیسے یہ اسٹیٹمنٹ ہے ایٹم برم ہٹ نیو یارک تو یہ دکھ کا اظہار ہے تو اس کے آخر میں سائن آف ایکسکلیمیشن یا ایکسکلیمیشن مارک آئے گا 
اسی طرح سے اسٹوڈنٹ جہاں کہیں فیلنگ آف ونڈر ظاہر کی جاتی ہیں وہاں پر بھی ایکسکلیمیشن مارک کا استعمال کرتے ہیں جیسے سینٹینس ہے فرام لیسن نمبر نائن آ پیٹی سارٹ آف ڈاکٹر یو مسٹ بی تو اس میں حیرت کا اظہار کیا گیا ہے اس کے آخر میں سائن آف ایکسکلیمیشن کا گا اسی طرح کا ایک اور سینٹینس لیسن نمبر فور سے اینڈ یو اسنیچ مائی پاکٹ بک یہاں خاتون حیرت سے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھتی ہیں کہ تم میرا بٹوا چھیننے کی کوشش کرتے ہو اس سینٹینس کے آخر میں بھی سائن آف ایکسکلیمیشن آئے گا اور ان دا لاسٹ جہاں کہیں ڈیزائر ہو تو ڈیزائر کے لیے بھی اس کے آخر میں سائن آف ایکسکلیمیشن آئے گا جیسے وڈ دیٹ آئی ور ڈاکٹر کہ کاش کہ میں ڈاکٹر ہوتا تو ایسی صورت میں ڈیزائر یا اپنی اسپرٹ اپنا پیشن شو کرتے ہوئے بھی اس کے آخر میں سائن آف ایکسکلیمیشن کا استعمال کرتے ہیں اسٹوڈنٹ جہاں کہیں اسٹیٹمنٹ آف ونڈر ہوتی ہے اس کے آخر میں سائن آف ایکسکلیمیشن آتا ہے لیکن اس سائن آف ایکسکلیمیشن کو بعض کا جج کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کہاں ایکسپریشن آف ونڈر ہے کہاں فیلنگ آف ونڈر ہے اس کے لیے ہماری ہیلپ کرتی ہے کانٹیکس کہ جہاں سے وہ سینٹینس لیا گیا ہے جو عبارت لی گئی ہے اس کے اگلا اور پچھلے والا حصہ وہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ یہاں پر ونڈر والی فیلنگز ہیں تو وہاں پر پھر ہم یہ سائن آف ایکسکلیمیشن استعمال کرتے ہیں دا نیکسٹ ون از پوسٹوفی پوسٹوفی کا استعمال اور پوسٹوفی ہے لائن سے اوپر ورڈ کے ساتھ جو کومے کا استعمال کیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک کوما ہوتا ہے جو بالکل لائن کے ساتھ ہوتا ہے اسے ہم کوما کہتے ہیں اور لیکن ایک کوما اس طرح ہوتا ہے جو ورڈس کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اسے ہم پوسٹوفی کہتے ہیں تو اسٹوڈنٹ تو پوسٹوفی کا پہلا یوز ہے پوزیشن جہاں کہیں ہم نے کسی چیز کی ملکیت ظاہر کرنی ہو تو وہاں ہم پوسٹوفی اور ساتھ میں ایس کا استعمال کرتے ہیں پوسٹوفی ایس جیسے ہم نے یہ لکھنا ہو علی کی کتاب تو وی کین رائٹ اٹ لائک دس علی دین پوسٹوفی ایس علی از بک دس کین بی ریٹرن ایس تو یہ ہے پوسٹوفی کا استعمال کہ ہم اس کے سے پوزیشن ظاہر کرتے ہیں پوزیشن ظاہر کرنے کے لیے پوسٹوفی کا استعمال کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس آئی ہیو ٹیکن اٹس ایگزامپل فرام لیسن نمبر ون یہاں اس لیسن میں لیسن نمبر ون جب آپ پڑھیں گے وہاں پر ایک نام آتا ہے بار بار ارتھر ارتھرز آئیز ارتھر کی آنکھیں تو یہاں پر پوسٹ آفی کا استعمال کریں گے پوسٹ آفی ایس اس کی پوزیشن کو ظاہر کرنے کے لیے ارتھرز آئی شفٹیڈ ایز ای برش ہز ٹیتھ اسی طرح سے اسٹوڈنٹس جو کمپاؤنڈ ورڈز ہوتے ہیں ان کمپاؤنڈ ورڈس کے آخری حصے کے ساتھ پوسٹ آفی ایس کا استعمال کیا جاتا ہے پوزیشن کو ظاہر کرنے کے لیے جیسے یہ کمپاؤنڈ ورڈز ہے ہوتے ہیں بردر ان لا فادر ان لا اگر ہم نے اس کے ساتھ پوزیشن ظاہر کرنی ہے تو آخری ورڈ کے ساتھ ہم پوسٹ آفی کا استعمال کریں گے ایٹس مائی فادر ان لاز ہاؤس ان دس وے اسٹوڈنٹ دا نیکسٹ یوز آف پوسٹ آفی اٹس یوز ان کانٹریکشن جب ہم زیادہ لمبے ورڈس کو شارٹ فارم میں لے آتے ہیں تو یہ کام بھی ہم پوسٹ آفی کے ساتھ کرتے ہیں ان کی شارٹ فارم بنانے کے لیے انہیں چھوٹا کرنے کے لیے جیسے آئی ایم کو آئی ایم لکھنا تو اے کو یہاں پر حذف کرنے کے لیے ڈلیٹ کرنے کے لیے ہم پوسٹ آفی کا استعمال کریں گے اسی طرح سے بیٹا یہ جو ورڈ ہے میڈم اس کی کانٹریکشن بنانے کے لیے میم ورڈ کا استعمال کیا گیا ہے تو اس میں بھی پوسٹ آفی کا استعمال کیا گیا ہے اسے کانٹریکشن بنانے کے لیے آپ جانتے ہیں یہ بہت کامن ہے کہ ہم ورڈس کو کانٹریکٹ فارم میں لے کر آتے ہیں ان کی کانٹریکشن بناتے ہیں جیسے ڈو ناٹ کو ڈونٹ لکھنا ڈڈ ناٹ کو ڈیڈنٹ لکھنا کین ناٹ کو کھانٹ لکھنا تو اس طرح کی ہم کانٹریکشن بناتے ہیں ان سب کانٹریکشنس میں پوسٹ آفی کا استعمال کیا جائے گا اینڈر یوز آف پوسٹ آفی is that it is used when we make plural of the alphabets or figures dekhen jab hame kisi alphabets ki plural banani hai to tab bhi hum post of ka istemal karte hain jaise ye sentence hai he got four a's usne char a's hasil kiye to a's ki plural banane ke liye yahan par hum post of s ka istemal karenge isi tarah se next sentence dekhiye this player has scored five sixes سکس کی پلورل بنانے کے لیے بھی ہم یہاں پر یہ استعمال کریں گے پوسٹ آفی ایس سملرلی اسٹوڈنٹ ٹو امیٹ سائلنٹ ورڈس بعض اوقات جو ورڈس بیچ میں پروناؤنس نہیں ہو رہے ہوتے جو ساؤنڈ نہیں دے رہے ہوتے 
तो राइटर बाजूगत उन वर्ड्स को बीच में से निकाल देते हैं और जब उन्हें निकालते हैं तो वहाँ पर भी वो फोस्टफी का इस्तेमाल करते हैं वो वर्ड जो साइलेंट होते हैं उन्हें निकालने के लिए इसकी एक एग्जाम्पल लेसन नंबर एट से है गुलिस्तान ऑफ सादी से सेंटेंस इज शेख सादी वॉज अ ग्रेट स्टोरी टेलर यहाँ वर्ड है सादी यहाँ पर साउंड को जाहिर करने के लिए यहाँ पोस्ट ऑफी का इस्तेमाल किया गया है इसी तरह से यहाँ एक वर्ड आता है थॉट थॉट में आप जानते हैं कि ये सारे वर्ड ओ जी एच ये सब साइलेंट हैं ये अपनी कोई साउंड नहीं रखते इस वर्ड में तो इन साइलेंट uh, वर्ड्स को यहाँ से निकालने के लिए पोस्ट ऑफी का इस्तेमाल किया गया है तो इस तरह भी पोस्ट ऑफी का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ कहीं हमें साउंड को निकाल देना हो द नेक्स्ट यूज ऑफ पोस्ट ऑफी इज इन ट्रू पोजेसि प्रोनाउंस या हमने पोस्ट ऑफी इस्तेमाल नहीं करनी ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है इसलिए मैंने इसे यहाँ शामिल किया है बहुत सारे स्टूडेंट्स योर्स लिखते हुए योर के बाद ये पोस्ट ऑफी लगाते हैं उसके बाद एस तो स्टूडेंट्स ये गलत है हमें इस तरह से योर्स को नहीं लिखना ट्रू पोजेसिव केस को हमें योर्स को इस तरह से लिखने हैं देर्स को इस तरह से लिखने हैं हर्ड्स को और आर्ट्स को जब हम इन्हें यूज़ कर रहे होते हैं एज ट्रू पोजेसिव प्रोनाउंस तो इनके साथ ये पोस्ट ऑफी नहीं आएगी इसी तरह से स्टूडेंट्स नेम एंडिंग एट एस जो इस तरह के नाम हो जो एस पर ख़त्म हो रहे हैं अगर हमें वहाँ पर पोजेशन शो करनी है तो हम सिर्फ वहाँ पर पोस्ट ऑफी लगा देंगे लेकिन उनके साथ एस नहीं लिखेंगे जैसे नावल है सेकेंड ईयर में जो पढ़ाया जाता है इंग्लिश में गुड बाय मिस्टर चिप्स तो इसमें नाम आता है चिप्स तो जहाँ कहीं चिप्स की पोजेशन शो करनी हो तो उसके साथ कोमा लगा के एस नहीं लिखा जाएगा बल्कि सिर्फ चिप्स का नाम लिखने के बाद आखिर में पोस्ट ऑफी लगा दी जाएगी ये इसकी पोजेशन को शो करेगी तो जो नाम एस पर ख़त्म होते हैं इनके बाद पोस्ट ऑफी एस नहीं होता है सिर्फ पोस्ट ऑफी का साइन इस्तेमाल किया जाता है सिमिलरली थीरी एफ जेम्स जेम्स जो नाम है ये भी एस पर ख़त्म हो रहा है तो इसके बाद भी एस इस्तेमाल नहीं होगा सिर्फ पोस्ट ऑफी का इस्तेमाल किया जाएगा स्टूडेंट एन अदर यूज ऑफ पोस्ट ऑफी इज दैट ये हमें कंफ्यूज करता है इट्स में और इट्स में ये जो इट्स है जो पहले वाला है आई टी एस जिसमें पोस्ट ऑफी नहीं है ये पोजेशन को शो करता है जैसे इट्स डोर जैसे इट्स डोर इज ब्रोकन इसका दरवाजा टूटा हुआ है तो ये इट्स इसका इसकी इसके इस तरह का मतलब देता है और ये जो एड्स है जिसके साथ पोस्ट ऑफी इस्तेमाल हुई है ये इस्तेमाल होता है ये कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म होती है इट इज़ की या इट हैज़ की तो हमें देखना होता है कि हमें कौन सा रिक्वायर्ड है या हमें अबारत से समझना है कि यहाँ पर कौन सा इट्स आना है तो हम फिर उसके अकॉर्डिंग इस्तेमाल करेंगे अगर हमने कहा कि के वाला मतलब लेना है तो ये वाला इट्स आएगा अगर हमने कॉन्ट्रेक्शन बनानी है इट इज़ की और इट हैज़ की तो फिर हम ये वाला इट्स इस्तेमाल करेंगे ये थे कुछ पोस्ट ऑफी के इस्तेमाल इसके बाद नेक्स्ट मार्क है कोटेशन मार्क स्टूडेंट कोटेशन मार्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इस बुक में जितनी भी एक्सरसाइज के अंदर पंक्चुएशन दी हुई है और इसी तरह से जितनी बोर्ड के अंदर पंक्चुएशन आती हैं सब में ज़्यादातर वही होती हैं जिनमें पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल होती हैं तो कोटेशन मार्क्स इस्तेमाल होती हैं और कोटेशन मार्क इस तरह से होती हैं ये कॉमर्स और फिर इन कॉमर्स को क्लोज करना स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि जब हमें डायरेक्ट स्पीच लिखनी होती है डायरेक्ट इन डायरेक्ट वाली डायरेक्ट स्पीच तो वो दो हिस्सों में तकसीम होती है एक हिस्सा जिसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा हिस्सा जिसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच तो स्टूडेंट याद रखिए रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स में मतलब इसमें जिसे हम कोटेशन मार्क कहते हैं इसमें लिखी जाती है तो कोटेशन मार्क्स आमतौर पर तीन तरीक़ों से इस्तेमाल होती हैं देखिए वो तीन तरीके क्या हैं बाज़ात जो रिपोर्टिंग स्पीच है जैसे शी सेड ये रिपोर्टिंग हिस्सा है ये पहले होता है और जो रिपोर्टेड स्पीच है जो इन्वर्टेड कॉमर्स में है वो बाद में होता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के साथ ये इन्वर्टेड कॉमर्स का इस्तेमाल करेंगे इसी तरह से दूसरा तरीका ये है कि रिपोर्टेड स्पीच पहले होती है और जो रिपोर्टिंग हिस्सा है वो बाद में होता है जैसे ये इसका रिपोर्टिंग हिस्सा है आंसर द बॉय और रिपोर्टेड हिस्सा है रोजर तो रोजर वाला हिस्सा इन्वर्टेड कॉमर्स में कोटेशन मार्क्स में लिखा जाएगा याद रखिए स्टूडेंट कोटेशन मार्क्स को डायरेक्ट स्पीच के अंदर रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को भी अलग करते हुए कॉमे का भी इस्तेमाल किया जाता है एनदर एग्जाम्पल फ्राम लेसन नंबर फोर इज़ दैट 
देन वी विल ईट सेट द वन आई बिलीव यू आर हंगरी ये तीसरा तरीका कार है इसमें आमतौर पर रिपोर्टेड स्पीच दो हिस्सों में या दो से ज्यादा हिस्सों में डिवाइड हो जाती है ये एक ही सेंटेंस है लेकिन ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच सिर्फ एक हिस्से पर है तो रिपोर्टिंग एक जगह पर रहती है और रिपोर्टेड दो या दो से ज्यादा हिस्सों में डिवाइड हो जाती है तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कोटेशन मार्क्स में ऐसा भी होता है कि जी रिपोर्टिंग स्पीच पहले आए और रिपोर्टेड बाद में आए तो हमने रिपोर्टेड को इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है दूसरा तरीका कार है कि रिपोर्टेड पहले आती है और रिपोर्टिंग बाद में आती है तो हमने पहले वाले हिस्से को कोटेशन मार्क्स में लिखना है तीसरा हिस्सा ये है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो दो या दो से ज्यादा हिस्सों में तकसीम हो जाती है तो हर हिस्सा रिपोर्टेड का इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा जाएगा सिर्फ रिपोर्टिंग वाला हिस्सा कॉमर्स में नहीं लिखा जाएगा जिसकी ये तीसरी थर्ड वन एग्जाम्पल है इसके अलावा देखिए कोटेशन मार्क के यूज कोटेशन मार्क स्टूडेंट्स इसलिए भी इस्तेमाल की जाती हैं जब आपने किसी नाम को या किसी बात को प्रोमिनेंट करना हो अलहदा से बताना हो बोल्ड करना हो तो फिर भी हम वहाँ पर कोटेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं जैसे पोइम में लिखते हुए हमें पोइम का टाइटल और पोइट का नाम लिखना होता है तो उन्हें नुमाया करने के लिए हम इन्हें इन्वर्टेड कॉमर्स में भी लिख सकते हैं जैसे कि ये एग्जाम्पल है दीज लाइन्स है फ्राम द पोइम रिटर्न बाय अब देखिए यहाँ पर हमने पोइम के बाद पोइम का टाइटल लिखना है द रेन तो इसे हम इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख सकते हैं इसी तरह से हमने नाम लिखने हैं डब्ल्यू एच डेविज तो ये भी हम इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख सकते हैं तो स्टूडेंट्स याद रखिए जब हमने किसी भी वर्ड को किसी स्टेटमेंट को किसी नाम को प्रोमिनेंट करना है बोल्ड करना है तो तब भी हम कोटेशन मार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं एनदर यूज इज जब हम कोई प्रवर्ब लिखें कोई कहावत लिखें ठीक है किसी की कही हुई बात लिखें तो अच्छा है कि उसे भी कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा जाए जैसे आई बिलीव ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी तो ये जो लाइन है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इसे इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा जाएगा जो बाकी रह गए हैं वो हम आने वाले लेक्चर्स में इनशाला डिस्कस करेंगे लेकिन मैं आपको ब्रीफली इनके बारे में भी बता देता हूँ सबसे पहले कॉलोन है कॉलन भी इसे कहते हैं और कॉलोन भी कहते हैं कॉलन का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमने किसी चीज़ को इनलिस्ट करना हो जैसे हम उर्दू में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं दर्ज जेल है तो अगर हम ये वर्ड इंग्लिश में लिखेंगे फॉलोइंग तो फॉलोइंग के साथ ही ये कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है और ये एक बड़े पॉज को जाहिर करता है नंबर एट पर कॉमा है कॉमा स्टूडेंट इस्तेमाल किया जाता है किसी भी स्टेटमेंट के अंदर पॉज लाने के लिए शॉर्ट पॉज लाने के लिए छोटा सा वक्फा लाने के लिए अगर कोई ये बताता है जी कि मैंने बाजार से एक पेन खरीदा ठीक है पेन खरीदा पेंसिल खरीदी और मैंने एक नोटबुक खरीदी तो इन सब तमाम वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए हमें कॉमे का इस्तेमाल करना होगा तो इस तरह हम चीज़ों को सेपरेट करने के लिए उनके दरमियान पॉज लाने के लिए फिर हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं अगर पॉज इससे बड़ा हो तो फिर सेमी कोलन इस्तेमाल किया जाता है सेमी कोलन एक कॉमे के साथ डॉट होता है तो अगर पॉज बढ़ जाए तो फिर हम वहाँ पर सेमी कोलन का इस्तेमाल करते हैं या फिर जहाँ कहीं हमें कॉमर्स के दरमियान पॉज बनाना हो तो फिर हम सेमी कोलन का इस्तेमाल करते हैं जैसे मिसाल के तौर पर देखिए कि हमारे पास एडवाइस ए डी वी आई सी ई एडवाइस और दूसरा एडवाइस ए डी वी आई एस सी एडवाइस तो हम जानते हैं कि इन्हें सेपरेट करने के लिए दरमियान में कोमा लगाया जाता है लेकिन अगर पेयर एक पेयर हमारे पास और हो जैसे पेयर है इफेक्ट और इसके साथ दूसरा इफेक्ट आए ई डबल एफ ई सी टी इफेक्ट अगर हमें इन दोनों को सेपरेट करना है तो फिर हम यहाँ पर सेमी कोलन का इस्तेमाल करेंगे तो कोमा इस्तेमाल किया जाता है एक पॉज इंसर्ट करने के लिए अगर इस पॉज को बढ़ाना हो तो फिर हम सेमी कोलन का इस्तेमाल करते हैं जैसे कॉमर्स के दरमियान गैप लेकर आना हो हाइफन हाइफन कंपाउंड वर्ड्स के अंदर इस्तेमाल होती है जहाँ जैसे अभी मैंने एक वर्ड लिखा था फादर इन लॉ फादर इन लॉ एक कंपाउंड वर्ड है इसके दरमियान में ये हाइफन का इस्तेमाल करेंगे उन वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए स्लैबिक ब्रेक शो करने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है जिसमें वर्ड लहदा लहदा से शो हो इसी तरह से स्टूडेंट डैश भी एक पंक्चुएशन मार्क है ये आमतौर पर उस नाउन के बाद इस्तेमाल किया जाता है जिसे हमने मज़ीद एक्सप्लेन करना हो जैसे हमने एक वर्ड लिखा कायद अजम और उसकी वजाहत में लिखना हो द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान तो हम साथ में ये डैश लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान 
कैपिटल लेटर्स भी इसमें शामिल हैं हर एक सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है मतलब फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होगा इसके अलावा जहाँ कहीं भी प्रॉपर नाउन्स आएंगे उन्हें उनका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा ये मैंने आपको बाकी पार्ट्स जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनके बारे में भी ब्रीफ बता दिया है इन्हें भी अपने माइंड में रखिए और जब आप पंक्चुएशन मार्क लगाएं तो इनका इस्तेमाल कीजिए आखिर में आपके लिए वही एक्सरसाइजेज हैं आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है जो एक्सरसाइजेज लेसन नंबर नाइन एट और फोर के आखिर में दी गई हैं तो स्टूडेंट्स अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए खुदा हाफिज़